लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा पूर्व परीक्षेच्या तारखेबाबत आज घोषणा होणार आहे आयोगानंच याबाबतची माहिती दिली होती युपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेची तारीख बुधवारी आयोगाच्या युपीएससी डॉट जी ओ व्ही डॉट इन या संकेतस्थळावर जाहीर होईल याआधी वीस मे रोजी परीक्षेची तारीख जाहीर होणार होती मात्र लॉकडाऊन आणि कोरोना प्रादुर्भावामुळे ही घोषणा पुढे ढकलण्यात आली होती आता परीक्षेची नवी तारीख जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांना तयारीसाठी एक महिन्याचा कालावधी मिळू शकतो दरवर्षी सुमारे दहा लाख उमेदवार युपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेसाठी अर्ज करतात मात्र यंदा कोरोनामुळे ही परीक्षा वेळेमध्ये झाली नाही आणि त्याची तारीख आज जाहीर होणार आहे कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे नाशिक शहरामध्ये गुरुवारी कोरोनाचे नवे बेचाळीस रुग्ण सापडले शहरातील सिडको सातपूर हिरावाडी पेट्रोड पंचवटी गंजमाळ या भागांमध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण सापडले नाशिक जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या एक वर पोहोचली आहे सध्या जिल्ह्यामध्ये चारशे रुग्णांवर विविध रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत तर नऊशे कोरोना रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे एकोणऐंशी जणांचा मृत्यू झालाय धुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये रात्री आलेल्या रिपोर्टनुसार आणखी अठरा जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा एकशे पंच्याण्णववर पोहोचला आहे याशिवाय एका कोरोनाग्रस्ताचा उपचारादरम्यान मृत्यू देखील झाला जिल्ह्यातील मृतांचा आकडा एकवीसवर गेलेला आहे त्यामुळे प्रशासनासमोरील अडचणी देखील वाढल्या वर्धा जिल्ह्यातील आणखी चार रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आलं आहे हॉस्पिटलचे डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन केलं ग्रीन झोन असलेल्या वर्धा जिल्ह्यामध्ये दहा मे ला पहिला रुग्ण सापडला होता आणि त्यानंतर अवघ्या एका महिन्याच्या आत जिल्ह्यातील सर्व रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे विशेष म्हणजे जिल्ह्यात पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या वाढीला सुद्धा ब्रेक लागलाय यवतमाळच्या माहूर तालुक्यातील वडसा या गावी एक अनोखा विवाह सोहळा पार पडलाय या विवाह सोहळ्यामध्ये शाही भोजनऐवजी फक्त चहा पानावर पाहुणे मंडळींनी समाधान मानलं आणि सवना इथल्या अमोल टेकाळे तसंच माहूर तालुक्यातील नेहा चिंचोडे यांचा विवाह सोशल डिस्टन्स पाळत पार पडला कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढली आहे त्यामुळे प्रशासनानं पन्नास हजारच्या वर लोकांना क्वारंटाईन केलं होतं यातील साडेपाच हजार जणांची येत्या आठवड्याभरात त्यांना सोडलं जाणार आहे त्यांचा चौदा दिवसांचा कालावधी आता संपत असल्यानं त्यांना सोडलं जाणार आहे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एका कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्तीला क्वारंटाईन करण्यात आलं होतं मात्र हा रुग्ण शहरभर फिरत असल्याचं समोर आलं त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी थेट मुरगुड नगरपालिकेमध्ये धडक दिली त्यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारताना लोकांचा संयम तुटला सोलापूर शहरातील नई सिंदगी परिसरामध्ये राहणाऱ्या पद्मावती कुलकर्णी यांशी वर्षीय महिलेचं अकस्मात निधन झालं मात्र त्यांचे नातेवाईक त्यांच्याजवळ नव्हते आणि लॉकडाऊनमुळे ते तिथपर्यंत पोहोचूही शकत नव्हते तेव्हा इथं असलेल्या प्रभागातील नगरसेवक मौलाली माशुमिया सय्यद उर्फ बाबा मिस्त्री यांना त्याची ही माहिती मिळाली त्यानंतर त्यांनी आपल्या परिसरातील मुस्लिम बांधवांना घेऊन संबंधित व्यक्तीचा अंत्यविधी हा हिंदू रीतीरिवाजानुसार पार पाडला मुंबईच्या हिंदूचा रुग्णालयामध्ये चौदा वर्षांच्या सना फातिमा खान या छोट्या मुलीवर ओपन हार्ट सर्जरी होणार होती यासाठी ए पॉझिटिव्ह गटाचं रक्त लागणार होतं मात्र निसर्ग चक्रीवादळ आणि कोरोनामुळे रुग्णालयात या गटाचं रक्त उपलब्ध नव्हतं अशा गंभीर स्थितीमध्ये दवाखान्यात नेमणुकीला असलेले ताडदेव पोलीस स्टेशनचे ऑन ड्युटी पोलीस आकाश गायकवाड यांनी रक्तदान करत माणुसकीचं नातं जपलं एका कोरोनाग्रस्त कुटुंबाच्या अकरा महिन्यांच्या चिमुकलीचा सांभाळ करत ठाण्यातल्या मुदलियार दाम्पत्यानं अनोखा आदर्श घालून दिलाय मुंबईमध्ये राहत असलेल्या पुजारी कुटुंबातील अकरा महिन्यांची मुलगी वगळता संपूर्ण कुटुंब कोरोना बाधित झालं होतं त्यामुळे या अवघ्या अकरा महिन्याच्या चिमुकलीचा सांभाळ कुणी करायचा हा प्रश्न होता आणि ही बाब ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदेनी कळताच त्यांनी आपले कार्यकर्ते बाळा मुदलियार आणि त्यांची पत्नी रीना मुदलियार यांच्यावर चिमुकलीचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी सोपवली निसर्ग चक्रीवादळामुळं पेण इथल्या पिंपळगाव परिसरामध्ये मोठं नुकसान झालंय आंब्याची झाडं उन्मळून पडलेली आहे शिवाय घरावर झाड पडल्यानं मोठ्या प्रमाणात नुकसानही झालंय तसंच अनेक ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय बुलेटिनमध्ये इतरही महत्वाच्या बातम्या पाहणार आहोत मात्र थांबूयात एका छोट्याशा ब्रेकसाठी तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा साम टीव्ही बातमीची व्यवस्था बदलेल ओके विदाउट एंकर बैक ना
कोणती नाशिक शहरात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे नाशिक शहरामध्ये गुरुवारी कोरोनाचे नवे बेचाळीस रुग्ण वाढले आहेत शहरातील सिडको सातपूर हिरावाडी पेट्रोड पंचवटी गंजमाळ भागामध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्ण सापडले नाशिक जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या एक हजार पोहोचली आहे सध्या जिल्ह्यामध्ये चारशे रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत तर नऊशे एकोणीस रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आणि नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे एकोणऐंशी लोकांचा मृत्यू झालाय ओके 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 पुणे जिल्ह्यातील बारामती इंदापूर दौंड तालुक्यामध्ये खरीपाच्या पेरणीसाठी दमदार पावसाची शेतकरी आतुरतेनं वाट पाहत आहेत या भागामध्ये जोरदार पाऊस एकदाही झालेला नाहीये यामुळे फक्त रिमझिम पावसावर पेरणी होणार नसल्यानं शेतकरी दमदार पावसाची वाट बघत आहेत गेल्या आठवड्याभरापासून जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी कापूस केंद्रावर खरेदी सुरू आहे मात्र कापूस खरेदी केंद्रावर व्यापाऱ्यांचा कापूस आधी आणि शेतकऱ्यांच्या कापसाला जाणीवपूर्वक विलंब लावत असल्याची तक्रारी येत होत्या आणि बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांना शेतकऱ्यांसोबत दुचा भाव होत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवाला चांगलाच दम भरला जुलै ते डिसेंबर दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या राज्यातील बारा हजार सहाशे अडुसष्ट ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्यात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी याविषयी माहिती दिली आहे जे विद्यार्थी अंतिम वर्षात आहेत त्यांना परीक्षा द्यावी लागण्याची शक्यता आहे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या पत्रामुळे विद्यापीठांनी परीक्षा रद्द करण्यासंबंधीची प्रक्रिया थांबवली आहे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना ग्रेड देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता या निर्णयाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसह माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विरोध केला आहे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत घेण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा येत्या पंधरा जुलैपासून घेण्याची विद्यापीठाची तयारी आहे तसा प्रस्तावही विद्यापीठानं दिलाय राज्यात शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत त्याला आता कोल्हापुरात विरोध व्हायला सुरुवात झालेली आहे कोरोनाचा धोका टळलेला नाहीये त्या शासनानं शाळा सुरू करण्याची भूमिका घेऊ नये अशी भूमिका कोल्हापूर शैक्षणिक व्यासपीठानं घेतली आहे पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्तीचं संवर्धन करण्यासाठी मूर्तीला वज्रलेप करण्याचा मार्ग आता मोकळा झालाय विधी आणि न्याय विभागानं वज्रलेप करण्यास मान्यता दिली आहे चिमूर तालुक्यामध्ये शेतात काम करणाऱ्या एका व्यक्तीवर वाघानं हल्ला केलाय वाघाच्या हल्ल्यामध्ये संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झालाय 
अमरावती वड़द गावा में विहरीत पड़े सापाला जीवनदान दे धामण जी का साप विहरीत पड़ा महत्ति सर्पमित्र देर सर्पमित्र सापाला बाहर का देश के लिए मोटी एयरलाइन्स गो एयर ने एक ट्विटर पोस्ट वो अपने एक कर्मचार की हकालपट्टी के लिए आसिफ खान अ कर्मचार नाव है तन ट्विटर एक अश्लील पोस्ट के लिए होती हकालपट्टी कर